Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre el adecuado consumo de la fruta. Porque todo el mundo dice voy a consumir fruta porque es muy sano comer fruta, pero no siempre es así. La fruta tiene un alto contenido de azúcar. Y para que nosotros entendamos cómo debemos de consumirla, primero debemos de entender que no debemos de comerla en zumos y en jugos. Muchísimas personas le quitan lo más importante a la fruta, que es la consistencia de sus fibras. Cuando usted se hace un jugo de naranja, desde el momento en que usted la está exprimiendo, usted está oxidando la fruta. Si ese jugo no lo toma usted inmediatamente después de haber sido preparado, va a comenzar usted a notar cómo se separa el líquido del azúcar y del eh, gabazo que tiene la fruta. Entonces, lo que usted está consumiendo es un elemento que no le va a dar el factor de nutrición que usted desea. La fruta debe de consumirse completa. De hecho, la fibra es lo que permite la salud intestinal al generar la producción de lo que se llama prebiótico. El prebiótico de la fruta, que se obtiene de la celulosa de la fibra vegetal, es un alimento muy necesario para que se puedan reproducir los probióticos en el organismo que son las bacterias benéficas que nos ayudan a defendernos de las agresiones que podemos nosotros tener a través del tracto digestivo. Pero bueno, las frutas, además de que se deben de consumir completas, crudas, porque hay muchas personas que dicen, a mí me gusta mucho la manzana cocida, o me gusta el plátano frito, bueno, no, la fruta se debe de consumir en su estado natural. ¿Y cómo se debe de consumir? Media hora antes de cualquier alimento, jamás combinada ni de postre. ¿Por qué? Porque las frutas son predigeridas. Esto quiere decir que atraviesan el estómago en muy poco tiempo, 20 o 30 minutos, como si pasaran por un túnel, y descomponen sus sustancias nutritivas en el yeyuno y en el duodeno del intestino delgado. No así los demás alimentos. Es en el intestino delgado donde se realiza el mayor proceso de absorción a nivel intestinal. El 80% del proceso digestivo se realiza en el intestino delgado. Pero hay un proceso que se llama digestión alcalina y digestión ácida. Cuando yo consumo una proteína, por ejemplo, la carne, el huevo, la leche, el queso, los lácteos, bueno, pues yo voy a ocupar jugos gástricos ácidos. Y estos jugos gástricos ácidos van a tardar aproximadamente 4 horas en realizar la función de la digestión en la bolsa del estómago. Si yo consumo carbohidratos, si yo consumo harinas, pastas, frijoles, garbanzos, azúcares, entonces el organismo va a ocupar jugos gástricos alcalinos y estos pueden tardar aproximadamente tres horas en realizar la digestión. Si yo combino un jugo gástrico ácido con un jugo gástrico alcalino, entonces la nutrición no se va a poder realizar a cabo porque se neutralizan los jugos. ¿Qué es lo que ocurre? Las proteínas se pudren y los carbohidratos se fermentan. Por eso, jamás debemos nosotros de combinar la carne con arroz, queso, pan, papas, pasta. Nunca un carbohidrato con una proteína. O sea, les repito, la carne no se combina con arroz, queso, pan, papas, pasta. O sea, la carne no se empaniza, no se gratina, no se sirve con pasta, no se acompaña de arroz. O sea, nunca debemos de combinar la carne con papas, con elote. ¿Por qué? Porque los carbohidratos van a hacer que se pudran las proteínas. Y esto puede hacer que un proceso de digestión se lleve hasta 10 horas. Usted consuma una carne asada, un bistec solito, con un poquito de lechuga y va a ver cómo se queda hasta con hambre. Meta el mismo bistec y la misma lechuga en un bolillo, hágase una torta, y va a quedar bombo. O sea, la combinación del pan con la proteína hace que nos inflamemos horriblemente del estómago. Lo mismo ocurre con un pozole. Cómase usted un pozolazo y va a ver cómo a las 10 de la noche va a sentir que tiene atorado el grano aquí en la garganta. Se hace usted ¡pum! así sale el grano volando. Entonces, ¿por qué? Porque... La eh, combinación de carbohidrato con proteína es pésima, es muy mala. Entonces, vamos a tratar de separar carbohidratos de proteína. De esto voy a dar una explicación posteriormente más amplia para que ustedes aprendan a, de manera mental separar los alimentos y aprender a comer. Pero lo que vamos a hacer nosotros es consumir la fruta media hora antes de cualquier alimento, con el estómago vacío. 
jamás de postre ni combinada, porque la fruta no ocupa ni jugos gástricos ácidos ni jugos gástricos alcalinos. Si usted toma la fruta en agua, agua de guayaba, agua de melón, agua de sandía, que aunque la fruta eh, es un eh, fruto, como lo dice su nombre, que crece en los árboles, la sandía puede entrar dentro de este grupo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que dice, a mí la piña me cae fatal, no, a mí la guayaba me mata. No, lo que pasa es que como la consumen con otro proceso digestivo, entonces la fruta también se atora, se pudre y produce la fructoligosacaridasa, que da paso al alimento que hace que se reproduzca el hongo de la candida albicans. Por eso, usted levántese, quítese sus chinguiñas en la mañana, sírvase un plato abundante de fruta, un jugo de fruta, Métase a bañar, arréglese, vístase, peínase y una vez que pasó media hora y que permitió que la fruta saliera intacta del estómago, puede usted consumir sus demás nutrientes. Ahora, ese mito de que las frutas dulces no se combinan con las ácidas es eso, un mito. La ingeniería en alimentos ha demostrado que no existe ninguna diferencia entre una y otra, todas las frutas son alcalinas en el estómago. Espero que esta indicación le sirva para la próxima vez que consuma fruta, sepa que también la fruta se consume antes del mediodía y es el alimento más importante que podemos nosotros consumir, siempre y cuando no la consuman con otros alimentos, no abusen de ella en todo el día y además sepan separarlos de los demás cuadros que pueden producir la fructoligosa caridasa que produce la cándida albicans.